Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Auf meinem Tutorial-Kanal habe ich schon mehrfach gezeigt, wie man Linux-Systeme installieren kann. Das Ganze auch neben Windows, so dass man zwischen beiden Betriebssystemen wechseln kann. Mittlerweile ist auch Windows 11 erschienen und einige in Anblick dessen der Gedanke gekommen, doch mal ein Linux-System auszuprobieren. Daher habe ich mir gedacht, passt das Video ganz gut. Mit diesem Video möchte ich dir einmal einen kleinen Eindruck von einem Linux-System geben, vielleicht den ein oder anderen Tipp dalassen und einmal meine Meinung von einem Linux-System übermitteln. Es soll dir den Start auch erleichtern und bei vielleicht dem ein oder anderen Problem wegweisend sein. Jeder hat am Ende selber die Wahl, ob und wie man es umsetzen möchte. Ich versuche dir hier nur einen kleinen Denkanstoß zu geben, damit dein Start mit einem Linux-System einfacher ausfällt. Am Ende gibt es aber auch ein kleines Fazit, was geht und was nicht geht. Das Video ist ganz klar an Anfänger gerichtet, die eventuell kurz vor dem Umstieg stehen, aber vielleicht ist auch das eine oder andere für Profis dabei. Es ist aber kein Tutorial-Video, denn dafür gibt es meinen anderen Kanal. Es kann durchaus sein, dass du etwas Besseres gefunden hast und vielleicht mit meiner Entscheidung nicht wirklich einverstanden bist. Das ist aber auch hier dann deine Sache. Das Video hier kommt ja von mir mit meinen Empfehlungen. Gegen ein paar Tipps und Tricks habe ich absolut nichts einzuwenden. Ich bin kein Linux-Profi und mache das ein oder andere noch falsch, aber das ist ja genau perfekt für dich, weil wenn ich es kann, kannst du es auch. Für genauere Anleitungen schau daher auf meinem Tutorial-Kanal vorbei. Die Frage, die sich natürlich jeder stellt, warum zum Teufel soll ich Linux nutzen? Das ist doch dieser Terminal-Mist, wo nichts gescheit drauf läuft, oder? Falsch. Natürlich darf ich jetzt hier Linux nicht als Name für ein Betriebssystem nennen, denn das ist nur der Kernel, der am Ende läuft. Die verschiedenen Distributionen haben ihre eigenen Namen und Vor- und Nachteile. Um dieses Video einfacher zu gestalten, nutze ich jetzt hier aber mal den Begriff Linux stellvertretend für alle Distributionen, die es gibt. Ein Linux-System ist ein quelloffenes System. Jeder kann in den Quellcode gucken und ihn auch anpassen sich selber versteht sich. Es läuft auf wirklich vielen Endgeräten, angefangen von deinem PC zu deinem Smartphone bis hin zu deinem Auto oder Kühlschrank. Es spioniert dich nicht heimlich aus und all das, was an Telemetriedaten anfällt, wird klar kommuniziert und kann auch auf Wunsch abgestellt werden. Beziehungsweise man muss es erstmal aktiv erlauben. Sagst du nein, gilt dein Nein. Windows 10 war ja angeblich für Windows 7 Nutzer kostenlos. Im Hintergrund haben wir aber bezahlt mit unseren Daten. Das geht mit Windows 11 nun so weiter und Microsoft hat dort noch mehr Spyware und Bloatware eingebaut. Das beginnt mit dem einfachen Login eines Microsoft Kontos, welches als Zwangskonto für die Home Nutzer ist. Wenn ein Linux System dich ausspioniert, bist du daran schuld. Du hast Zusatzmist dann installiert oder dich für das System entschieden. In der Regel ist auch alles komplett kostenlos. Updates gibt es jahrelang und es ist sicherer als Windows in der Standardkonfiguration. Noch mehr Gründe benötigt? Du kannst mit einer einfachen Internetsuche das selbst mal herausfinden, wenn es dich interessiert. Es gibt wirklich viele, viele Gründe mehr. Wir machen aber mal lieber weiter. Für Neueinsteiger kann man Linux Mint, Ubuntu oder Pop OS empfehlen. Alle richten sich an Anfänger. Sie haben das Nötigste mit an Bord und man muss das Terminalfenster fast nicht mehr aufrufen, um das System nutzen zu können. Sofern man einigen nicht ganz quelloffenen Paketen den Einzug ins heimische System erlaubt, ist die Wiedergabe von Medien oder gar Spielen mit zwei Klicks möglich. Ich habe mich für Linux Mint als mein System entschieden. Es basiert auf Ubuntu, was auf Debian basiert. Somit sind sehr viele Programme und Treiber mit eventuell etwas Frickelei definitiv lauffähig. Ich hätte auch Linux Mint in der Debian Edition nutzen können. Dort hätte ich aber etwas mehr Hand anlegen müssen, dass es für meine Ansprüche passend ist. Außerdem gibt es eben dafür alles, was ich für mein System brauche. Mein Ziel ist es, alles so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, damit ich nicht andauernd das Terminal brauche und nicht stundenlang nach irgendwelchen Lösungen für irgendwelche Fehler suchen muss. Wie zum Beispiel beim Windows. Ich installiere es, ich starte es, ich starte mein Spiel, es läuft. Im Normalfall. 
Bei der Erstellung des Videos hatte ich mit Linux Mint 20 angefangen und auch schon das Update für 20.1 sowie 20.2 erhalten. Das System ist meiner Meinung nach sehr gut für einen Anfänger geeignet. Ich finde sogar, es ist vom Look and Feel her das Beste für Windows Umsteiger. Man muss sich nicht groß an neue Dinge gewöhnen, lediglich ein paar Namen neu einprägen. Der Rest ist relativ intuitiv. Als Desktop nutze ich Cinnamon Desktop. Dieser gefällt mir von der Bedienung her am besten. Dieses Video basiert daher darauf und ich habe mich auch nach ausführlichen Tests mit anderen Systemen eben für Linux Mint entschieden, da es mir von der Bedienung, Kompatibilität und Stabilität einfach am besten gefällt. Die Installation ist super einfach. Sobald man einen USB-Stick mit der Installationsdaten booten lässt, begrüßt ein der grafische Installationsassistent, der die nötigen Fragen klärt und das System ohne großen Aufwand installiert. Das bekommt jeder hin, der schon mal Windows installiert hat. Die Ausrede mit es ist kompliziert zu installieren ist hiermit nicht mehr gültig. Auch die Installation von einem Dual Boot System war mit einem einfachen Klick getan. Wer noch nie ein System installiert hat, findet im Internet fast in allen Sprachen der Welt eine passende Anleitung. In Deutsch gibt es auch eine von mir. Also bekommt man das doch irgendwie hin. Nach dem Start haben wir im unteren Bereich eine Taskleiste, welche Schnellstart-Icons zur Verfügung stellt und die Programme aufführt, die aktuell geöffnet sind. Den Style davon können wir ebenfalls wie in Windows 10 anpassen. Wir haben ein Startmenü, welches uns installierte Programme auflöstet, aber auch gleichzeitig eine Systemsuche beinhaltet. Auf der rechten Seite davon haben wir unsere Systeminfos. Neben einer Uhr gibt es die Netzwerkverbindung, Bluetooth und wer möchte auch den direkten Zugriff zur Systemaktualisierung. In den Systemeinstellungen finden wir, was wir zum Anpassen des Systems brauchen. Von der Optik bis hin zu den Treibern lässt sich hier alles sehr bequem per Maus verwalten. Updates können von Hand oder vollkommen automatisch eingespielt werden und das System empfiehlt auch, einen Backup-Prozess einzurichten, damit kein Datenverlust entsteht. Mein Cinnamon Desktop hier verbraucht zwar etwas mehr CPU und RAM, wodurch das System an sich nicht mehr auf den Steinzeitrechnern von 2005 und älter laufwerk ist, auf neueren Maschinen rennt das Ding aber richtig. Mein System besitzt aktuell einen AMD Ryzen 3900X und eine AMD Radeon RX 5700 XT. Daher kann ich auf die quelloffenen Treiber zurückgreifen und muss somit nicht nach der Systeminstallation irgendwas unternehmen, damit ich die aktuellen Treiber herbekomme. Meine Hardware wird von Haus aus schon korrekt erkannt. Aber auch mein Notebook mit einem Intel i7 7700K und einer Nvidia GeForce GTX 1070 läuft mit dem Linux Mint und den nicht quelloffenen Nvidia Treibern gut. Ganz nebenbei wird das Notebook von Microsoft nie Windows 11 erhalten, da kein TPM 2.0 unterstützt wird. Also bleibt mir auf die lange Sicht gesehen nur ein Linux System noch, was auch weiterhin supportet wird. Windows 10 wird zwar auch noch ein bisschen länger supportet, ein Linux läuft aber länger. Machen wir also mal weiter mit Software. Hier habe ich gedacht, ich gebe dir einfach mal Vorschläge und zeige, was ich so verwende. Ich versuche dir auch gegebenenfalls Alternativen zu zeigen. Dazu ziehe ich den Vergleich mit Windows her. Man darf aber nicht nach dem Motto gehen, was ich auf Windows nutze, muss auf jeden Fall auf Linux laufen. Das geht direkt nach hinten los. Für Alternativen muss man hier also offen sein. Neue Programme lassen sich bequem über die Paketverwaltung installieren. Wer schon mal einen App Store auf einem Android oder iOS Gerät genutzt hat, wird auch das auf Linux lieben. Einfach eine Art Store öffnen, Programm suchen, installieren und fertig. Ganz nebenbei werden die Programme darüber auch aktualisiert. Wir müssen also nicht für jedes einzelne Programm ein Update einzeln installieren, was zeitaufwendig ist. Fehlt was, lassen sich meist passende Repositories mit wenig Aufwand anzapfen und von da die gewünschte Software installieren. Die Software von den anderen Repositories zeigt es dann auch im Übrigen in diesen in Anführungszeichen Stores an. Wir haben also eine zentrale Verwaltung für alle Softwarepakete, die wir installieren möchten. Kommen wir mal zur Datenverwaltung. In Windows gibt es den Explorer, um Daten zu verwalten. In Linux Mint gibt es Nemo. Macht genau dasselbe und sieht fast identisch aus. Die erste Hürde da ist also geschafft. Um etwas Cloud-basierendes zu nutzen, habe ich Nextcloud mit angebunden. Auf ins Internet. Surfen geht wunderbar mit dem meist vorinstallierten Mozilla Firefox. 
Den nutze ich auch auf Windows, daher muss ich mich hier an keine Alternativen gewöhnen oder suchen. Alternativ habe ich noch den Waterfox installiert, auch den gibt es für Windows. Ich brauche den Google Mist nicht. Falls doch mal eine Webseite Chromium braucht, habe ich mir Brave installiert. Der reicht vollkommen aus und ich habe nicht den ganzen Google Kram darin. Alle Plugins laufen darin wie gehabt, egal ob jetzt in Firefox oder in Brave. Wer unbedingt von Google aus spioniert werden will, kann sich Chrome oder Chromium installieren. Bei letzterem greife ich, wenn aber dann auf Angoogled Chromium zurück. Mails empfangen und senden? Das geht wunderbar mit Mozilla Thunderbird. In den meisten Distributionen ist auch dieser Mail Client von Haus aus enthalten. Da ich Thunderbird auch auf Windows nutze, habe ich hier ebenfalls keine Umstiegsprobleme. Deine ganzen Mailboxen finden also auch auf Linux ein Zuhause. Office Microsofts Office hat schon viele tolle Funktionen und damit lässt sich auch mehr oder weniger gut arbeiten. Aber das muss nicht auf mein Linux System. Zum einen kostet es Geld und zum anderen sendet es im Hintergrund viele tolle Informationen Richtung Microsoft. Die Anbindung an OneDrive nicht zu vergessen. Hier reicht LibreOffice vollkommen aus. Den Writer gibt es als Word-Ersatz, Kalk als Excel und Impress gegen PowerPoint. Die Programme haben all das, was der 0815 Nutzer braucht, wenn auch die ein oder andere Option irgendwo anders versteckt ist. Wir sparen auch enorm Geld, da LibreOffice kostenlos ist und Microsoft Office in der Regel Geld kostet. Auch Microsofts Dokumente lassen sich mit LibreOffice bearbeiten und speichern. Ganz nebenbei kann ich die Dokumente auch in meiner Nextcloud mit den Office Add-ons anlegen und bearbeiten. Hab also auch was für unterwegs mit dabei, ohne Probleme mit einem Dateiformat zu haben. Die wenigsten schöpfen eh das Potenzial von solcher Software komplett aus. Da viele auch von der Arbeit aus sich mittlerweile an Office leider gewöhnen mussten, fällt hier der Umstieg gegebenenfalls schwerer. Aber schick doch einfach mal deinem Chef das Video hier, denn mit Verzicht auf Microsoft Office lässt sich auch im Business-Umfeld eine Menge Geld sparen. Angst vor den Bösen Makros braucht man auch keine mehr haben, denn die meisten funktionieren in LibreOffice nicht. Und diese sind aber auch standardgemäß erstmal deaktiviert. Wer die Anhänge von E-Mails also viel zu schnell öffnet und damit riskiert ein Makro aus Versehen auszuführen, hat damit schon mal an Sicherheit dazu gewonnen. Fotos angucken und bearbeiten? Eine Fotoanzeige ist in jedem System enthalten. Die funktionieren gut und man braucht hier nicht unbedingt eine Alternative. Zum Bearbeiten gibt es einen Paint-Ersatz namens Pinta oder wer es etwas komplizierter, dafür umfangreicher braucht, GIMP. Läuft alles wunderbar, soweit der Rechner mit Grafikprogramm eben zurechtkommt. Videos gucken, aufnehmen und bearbeiten. Hier habe ich den VLC-Player am Start. Der spielt mir fast alle Medien stressfrei ab. Ich nutze ihn auch auf Windows, also alles super. Zum Aufnehmen habe ich OBS Studio installiert. Das gibt es offiziell für Linux und funktioniert sehr gut, sobald die Grafikkarten Treiber korrekt installiert sind. Um die neueste Version da zu erhalten, habe ich mir zum Beispiel das offizielle Repository von OBS hinzugefügt. Um meine Werke zu bearbeiten, gibt es DaVinci Resolve oder KDN Live. Beide sind zwei super Videobearbeitungsprogramme und mit letzterem ist auch dieses Video hier entstanden. Wer hier Filme gucken will und diese streamen lassen möchte, muss hier aber auf Browser-Versionen von Netflix, Amazon und Co. zurückgreifen. Native Anwendungen gibt es hier keine, zumindest nichts Offizielles. Wir wollen hier ja Open Source leben, da gehört ein dofer DRM-Schutz eben nicht dazu. Meist ist dies auch der Grund, weshalb auch auf Linux-Systemen keine vernünftigen Anwendungen zur Verfügung stehen. Und weil eben die Nutzerschaft sehr gering ist. Musik abspielen und aufnehmen? Zum Abspielen von Musik nutze ich ebenfalls den VLC-Player. Durch mein YouTube Premium habe ich auch Zugriff auf YouTube Music. Dort gibt es entweder die bescheidene Webversion oder eben einen Player, der von einem Fan zusammengebastelt wurde. Spotify ist ebenfalls mit einem Programm vertreten. Zum Aufnehmen nutze ich bisher Audacity. Nachdem die aber aufgekauft wurden und jetzt Spyware mitliefern, Sie haben Telemetriedaten eingebunden und geben die Daten an Behörden weiter, habe ich diese durchaus praktische Software direkt deinstalliert und nutze dafür nur noch OBS. 
Es gibt Alternativtools, habe aber selbst bisher keine aktiv gesucht und getestet. Für Empfehlungen bin ich daher ganz offen. Chatten und unterhalten? Hm. Zum Chatten habe ich Telegram, Frema oder Signal installiert. Alles gibt es als Anwendung zum Installieren, auch wenn es teilweise nur bescheidene web wrapper sind, die die Webseite in einem eigenen Fenster darstellen. Auch andere Dienste wie Slack stehen zur Verfügung. Um mal etwas zu quatschen, reicht mir hier Teamspeak aus. Teamspeak 3 gibt es in vielen Paketquellen und funktioniert super auch auf Linux. Teamspeak 5 ist ebenfalls für Linux verfügbar, muss man aber manuell herunterladen momentan. Auch T-Speak, also das ohne M, oder Mumble steht zur Verfügung. Ja, auch Discord gibt es, aber die Spyware kommt mir nicht auf den Rechner. Wer möchte, kann aber auch zum Beispiel das talk add on in Nextcloud installieren und darüber eine Videotelefonie starten. Jitsi wäre auch hier eine brauchbare Alternative für kleine Gruppen. Mehr brauche ich nicht. Zur Not gibt es ja auch noch E-Mails. Ein etwas leidigeres Thema, aber dennoch wichtig, Spiele auf Linux. Diverse Spiele gibt es in den Paketquellen. Sie sind zwar nicht sonderlich hübsch oder groß, aber sie können unterhalten. Okay, sind wir ehrlich. Nennen wir sie lieber Technikdemos oder Hobbyprojekte von ein paar Programmierern. Für mehr reicht es leider nicht. In den Paketquellen gibt es Steam. Damit haben wir schon einmal Zugriff auf eine Plattform mit vielen Spielen. Steam besitzt eine Art Windows-Emulator, welcher kein Emulator ist, der sich Proton nennt. Damit können wir auch Spiele starten, die es offiziell nicht für Linux gibt. Wir müssen es nur aktivieren und das Spiel installieren. Das war's schon. Somit haben wir direkt Zugriff auf noch viel mehr Spiele. Da Valve nun das Steam Deck veröffentlicht hat, sollten mehr Entwickler vielleicht Interesse haben, Spiele nativ auch für Linux zu entwickeln. Ein guter Startzeitpunkt ist es also jetzt, sich als Gamer mal Linux anzusehen. Es kann nur besser werden. Andere Plattformen wie EA mit Origin, Ubisoft mit Uplay bzw. jetzt Ubisoft Connect oder gar GOG mit Galaxy gibt es noch nicht auf Linux. Immerhin liefert GOG ein paar Linux-Spiele direkt als Download über die Homepage. Die sind auch alle kopierschutzfrei. Das ist geil. Wer andere Spiele braucht, muss hoffen, dass die Community hier aktiv war. Mit Hilfe von Play on Linux oder Lutris kann mit wenigen Mausklicks alles installiert werden, damit ein Windows-Spiel auf Linux läuft. Damit schaffen wir es auch, Spiele von eben zum Beispiel Uplay oder Origin zu starten. Dafür müssen wir nicht einmal das Terminal öffnen. Bis hierher sieht es zumindest schon mal gut aus, oder? Ja, schon. Doch reden wir mal Tacheles. Es gibt immer noch ein paar Probleme. Beginnen wir mal mit den Treibern. Für den Betrieb eines normalen Systems sind in der Regel Treiber am Start. CPU, RAM, Grafikkarte, Festplatte werden in der Regel gut erkannt. Kommt etwas Neues raus, ist die Unterstützung in wenigen Tagen oder Wochen gegeben. Am zügigsten geht es hier mit AMD-Hardware, da die ihre Treiber quelloffen gemacht haben. Die Community kann daher schnell was anpassen und seitens AMD kommen auch zügige Updates. Bei Intel und Nvidia kann es etwas dauern und quelloffen ist da gar nichts. Daher lasse ich mal meinen Lieblingssatz von Linux-Erfinder Linus Torvalds da. So, Nvidia, fuck you. Hat man aber spezielle Hardware wie zum Beispiel gaming lenkräder oder Joysticks, extra Soundkarten oder andere Erweiterungen für den PC, sieht es hier mit kompatiblen Treibern sehr, sehr schlecht aus. Nicht mal einen kleinen DJ-Mixer, den ich hier noch habe, wird auf Linux unterstützt. Hier kann man nur hoffen, dass die Community rund um ein System vielleicht irgendwas selber kreiert hat. Dinge wie SLI oder Crossfire laufen unter Linux absolut gar nicht. Gut, die sterben auch so oder so geradeaus. Als Beispiel, ich habe eine 10 Gigabit Netzwerkkarte, die nur mit einem von der Community modifizierten Treiber läuft. Sonst würde da nichts mehr funktionieren. Die Firma dahinter ist auch mittlerweile pleite. Aktuelle Treiber gibt es daher von offizieller Stelle nicht mehr. Hätten sie nun mal einen guten Linux-Treiber rausgebracht. Hm? Ein anderes Beispiel ist meine Tastatur, Mauspad oder Maus. Alle haben RGB Klimbim, was bei mir in der Regel nur eine statische Farbe hat, damit es nicht nervt. Treiber für Linux gibt es dafür absolut keine. Ich kann daher nichts davon anpassen und in der Standardeinstellung haben alle Geräte den hyperaktiven Regenbogenmodus. Das nervt. Ich kenne keinen Hersteller, der offiziell für den Kram 
einen Treiber rausgebracht hat, der sauber auf Linux läuft. Bei Razer hatte ich mal was gesichtet, habe aber keine passenden Produkte dafür, um das mal zu testen. Die einzige Tastatur, die ich da habe, wurde nicht von Linux Treibern unterstützt. Auch meine beiden Monitore haben am Anfang Probleme bereitet. Full HD und 2K mit 144 Hz war hier etwas problematisch. Beide Auflösungen mit weniger Hertz waren hingegen kein Problem. Nein, ein Hardware-Defekt gibt es nicht. Wohl eher Kompatibilitätsprobleme mit dem Monitor, da in dem einen Monitor ein G-Sync-Modul drin steckt und ich keine Nvidia-Grafikkarte verbaut habe in meinem PC. Immerhin positiv ist, dass mit meinem Notebook mit Nvidia-Grafikkarte das G-Sync-Modul des Monitors auch unter Linux funktioniert. Man kann es beispielsweise nur nicht abschalten. Hardware-Tuning im laufenden System ist auch nicht möglich. Die benötigte Software von Komponentenherstellern, also Motherboard und Co., funktioniert nicht auf Linux. Eine Lüftersteuerung im System ist also nicht möglich. Hier muss man alles passend im BIOS bzw. im OEVI einstellen, damit der Rechner kühl und leise bleibt. Ebenfalls ist das Übertakten von CPU oder GPU nicht möglich. Vielleicht gibt es was, ist mir aber noch nicht unter den Mauszeiger geraten und wird garantiert nur über das Terminal funktionieren. Tolle Programme wie den MSI Afterburner gibt es nicht für Linux. Wie oft musste ich eine Kommandozeile öffnen und Code da reinhacken? Wenn man bei 0815 Anwendungen bleibt, eigentlich gar nicht. Sehr vieles geht mittlerweile per grafischer Oberfläche. Nur wer mehr machen möchte, braucht das Terminal. Wer aber mit Treiberproblemen zu kämpfen hat oder ein System etwas besser anpassen will, kommt um ein Terminalfenster sowieso nicht drumherum. Darüber lassen sich zum Teil Sachen per Root starten. Zum Teil muss man auch spezielle Software darüber installieren, da es einfach keine grafische Oberfläche dafür gibt. Es geht aber auch in vielen Fällen einfach schneller, ein paar Zeilen ins Terminal reinzukopieren und abzuschicken. Wenn es danach läuft, bin ich zumindest glücklich. Bei den Anwendungen selbst sieht es auch etwas mau aus, wenn man wirklich spezielle Anwendungen braucht. Als Gamer möchte man gerne ein Overlay, was FPS und Co. darstellt oder eine Hintergrundschattenaufnahme oder eine Live-Desktop-Aufnahme. Es gibt zwar mittlerweile was, die Anwendungen laufen aber nur mit manchen Spielen gut und sind oft aber auf OpenGL oder Vulkan als Renderer beschränkt. DirectX-Spiele, die zum Beispiel über Wine gestartet werden, gehen damit direkt schon einmal nicht. Vielleicht auf Umwegen, wenn man es hinbekommen kann. Meist muss man diese auch mit den Spielen zusammen starten, zum Beispiel mit einer Terminal-Befehlszeile, die eben beides auf einmal startet, damit es funktioniert. Ich starte mal ein Tool, um mir die FPS anzuzeigen, geht daher nicht. Auch Videobearbeitungsprogramme wie die Produkte von Adobe oder Magix laufen nicht auf Linux. Wer keinen Ersatz findet, sieht schwarz. Auch das Ansehen von Filmen ist etwas bescheiden. Soweit der Film nicht in einer ungeschützten Fassung auf der Platte vorliegt, wird es schnell zum Pixelbrei statt großem Kino. Die Streaming-Anbieter mögen keine Linux-Systeme. Netflix oder gar Amazon beschränkt die nutzbaren Auflösungen, die man eh nicht fest einstellen kann, auf 480p oder 720p. 1080p gibt es nicht immer und 4K gibt es gar nicht. Dafür müssen unnötige Anforderungen gegeben sein, was in den meisten Fällen Windows als Betriebssystem und eine gewisse CPU- und GPU-Kombination darstellt. Nur weil die Content-Mafia hier was gegen Quelloffenheit hat. Native Apps gibt es auch nicht, obwohl Apps eigentlich schon für Android entwickelt wurden und das auch ein Linux-System ist. Auch zum Beispiel dein Fernseher. Es fehlt also auch eher an Kompatibilität. Das Spielen ist auch so ein leidiges Thema. Es laufen mittlerweile viele Spiele, wenn auch modifiziert oder mit Hilfen von Tools wie Wine. Wer aber Spiele spielen möchte, die einen Multiplayer haben und das Spiel mit Cheat und Kopierschutz daherkommt, darf oft nicht mitspielen. Da der Cheatschutz kein konkretes System erkennt und wenn dann nur zum Beispiel ein in Anführungszeichen Windows 7 und ein Kopierschutz zwecks Lauffähigkeit zum Teil abgewürgt werden muss, startet das Spiel nicht oder man wird eben aus den Multiplayer-Sitzungen rausgeschmissen bzw. bekommt dort keine Verbindung hin. 
Top-Titel wie zum Beispiel Player Unknowns Battlegrounds oder Rainbow Six Siege laufen daher absolut nicht. Valve will hier über Steam per Proton helfen, das Spielerlebnis zu verbessern, bis aber die Spielehersteller ihren Kram mal angepasst haben, kann es noch eine Weile dauern. Ich drücke daher Werf die Daumen, dass sie den Support zügig einbauen können. Spiele, die laufen, laufen. Performance-technisch laufen sie aber unter Windows einfach besser. Wer also aktiv etwas spielen will, kommt weiterhin nicht um Windows drum herum. Die neuesten Spiele laufen mit hoher Sicherheit erstmal nicht auf Linux. Zum Schluss will ich noch kurz zwei bis drei Worte zum anfangs erwähnten Android loswerden. Android ist in der AOSP, also Android Open Source Project Fassung, toll und mit Lineage OS super. Sobald aber Google ins Spiel kommt mit dem Play Store und dessen Services, wird es nicht mehr so toll. Google spioniert darüber jede Menge Daten aus. Deshalb finde ich nur das Android Projekt an sich super. Was Google und Samsung Huawei, Sony, Xiaomi, Nokia und wie sie alle heißen damit machen, ist einfach nur Schmutz. So viel Spyware und Bloatware, wie die da drauf klatschen und dann von euch noch ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, auch noch abgesegnet werden, ist einfach nur noch traurig. Android ist aber ein super Beispiel, wie gut Linux laufen kann und was man damit alles anstellen kann. Es läuft ja nicht nur auf deinem Smartphone, auch auf deinem Tablet. Fernseher oder gar Autoradio ist Android zu Hause. Du siehst selbst, das Video endet hier bald. Was gibt es also zu sagen? Wer nicht viel an seinem PC machen muss und ihn nur zum Beispiel für Internet surfen, Mails empfangen und gegebenenfalls für Schule oder Arbeit braucht, kann Linux wunderbar nutzen. Es ist ein sicheres System in der Standardkonfiguration schon, was im Normalfall jahrelang mit Updates versorgt wird und einfach zu bedienen ist. Auch für Gelegenheitsspieler funktioniert es mittlerweile sehr gut. Es ist auf sehr vielen Geräten mittlerweile lauffähig und lässt sich jederzeit nach Wunsch aufbohren. Da es sehr schlank gehalten ist und nicht so viel Müll wie in Windows mitliefert, verbraucht es auch gleichzeitig weniger Ressourcen. Ohne Terminalfenster kommt man lange Zeit klar und wenn man es braucht, gibt es viele tolle und wirklich einfache Anleitungen im Netz, damit eigentlich nichts schief geht. Etwas Eingewöhnungszeit benötigt man zwar, aber wenn man mal ein oder zwei oder drei Wochen damit gearbeitet hat, funktioniert das Nötigste schon wunderbar. Ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass ihr von Tag 1 an mit Windows super klar gekommen seid. Wenn jetzt die Hardwarehersteller mal den Hintern hochbekommen und vernünftige Treiber liefern, steht einem kompletten Wechsel fast nichts mehr im Wege. Um mal ein paar Tests zu machen, kann man sich eine virtuelle Maschine installieren und wer etwas mehr Zeit zum Umstellen braucht, installiert sich einfach ein Linux als Dual Boot Variante und kann bequem zwischen Linux und Windows wechseln. Damit beende ich auch das Video hiermit und hoffe, dir einen besseren Einblick in die Linux Welt gegeben haben zu können. Nun könnt ihr euch einmal in den Kommentaren austoben. Schreibt eure Meinung rein. Spielt ihr mit dem Gedanken umzusteigen? Seid ihr gerade dabei oder läuft euer Rechner bereits mit einem kleinen Pinguin als System? Falls das letzte zutrifft, freut es mich, eure Programmempfehlungen, Tipps und Tricks zu lesen. Vielleicht kommen ja da ein paar gute zusammen. Falls das erste zutrifft, du also noch mit dem Gedanken spielst, gibt es auf meinem Tutorial-Kanal schon einige Videos, damit die Installation und Einrichtung gelingen sollte. Damit viel Spaß mit Linux und hau rein!